नमस्कार सकल के स्वागत जाची यूट्यूब चैनल लार्न उथथ लिपुसारे माइक्रोसफ्ट डल एम एस डसर ऊपर नतून भिडियो टीटोरियल नहीं तुम्हारे सामने उपस्थित हो अनेक दिन धरे अने के रिक्वेस्ट कर सर एम एस डसर ऊपर भिडियो दिन तई एम एस डसर ऊपर भिडियो टीटोरियल सीज नहीं तुम्हारे सामने उपस्थित हो भिडियो टीटोरियल सीजे बेसिक थे एकदम शुरू थे एडभांस पर्त एम एस डस कि करब एम एस डस एम एस डस का क्या भाव यूज कर है एम एस डसर विभिन्न इंटरनल और एक्सटार्नल कमांड ए समस्त विषय नहीं डिटेल्स आलोचना करो तीडियो भिडियो सीज टी फलो कर ले एम एस डस नहीं तुम्हारे और को समस्या थकबे ना तो चलो देखे ना जा आज के भिडियोते टपिकगल नहीं आलोचना करब तो देखो ये कि ह्वाट उल उ लार्न टू डेज भिडियो आजकल भिडियोते शिखब तो आजकल भिडियोते शिखब ह्वाट इज एम एस डस एम एस डस का ह्वै शुड उ लार्न डस क्यों डस पढ़ब हाउ टू ओपेन एम एस डस क्यों एम एस डस ओपेन करब एंड साम इम्पर्टेंट डस कमांड मैं डजर कि इम्पर्टेंट कमांडगल नहीं आलोचना करब तो प्रथम जेने जा एम एस डस का माइक्रोसफ्ट डस का ह्वाट इज एम एस डस तो एम एस डस हे शर्ट फर्म माइक्रोसफ्ट डिस अपारेटिंग सिसटेम इट इज मोस्ट कमनलि यूज अपारेटिंग सिसटेम डिंग द नाइनटीज एट्टी एंड आर्लियर नाइनटीन नाइनटीज एम एस डस वज डेभलपड एंड मार्केट बै माइक्रोसफ्ट करपोरेशन दूज अफ एम एस डस हेज डिक्लैन उथथ इनक्रिजिंग पपुलरिटी अफ माइक्रोसफ्ट उडोज एंड अदार अपारेटिंग सिसटेम सो एखान बोलते ही एम एस डस एर फुल फर्म हलो माइक्रोसफ्ट डिक्स अपारेटिंग सिसटेम एम एस डस हे एक डिक्स अपारेटिंग सिसटेम उन्नीसश आशी दशक थे उन्नीसश नब्बे दशक यही समय माइक्रोसफ्ट डस एम एस डस एट कूब पपुलार एक अपारेटिंग सिसटेम छो एट कैरेक्टर इूजार इंटरफेस कमांड इूजार इंटरफेस क्योंकि क्ज कर एखे कमांड लिखी और से ही निर्देश मत क्यों क्या है एम एस डस वज डेभलपड एंड मार्केट बै माइक्रोसफ्ट करपोरेशन माइक्रोसफ्ट करपोरेशन अफ यूएसए यूएसर कम्पानी माइक्रोसफ्ट करपोरेशन द्वारा माइक्रोसफ्ट डस तैरी डेभलप कर मार्केट कर दूजेस अफ एम एस डस डिक्लैन उथथ द इनक्रिजिंग पपुलरिटी अफ माइक्रोसफ्ट उडोज एंड अदार अपारेटिंग सिसटेम ये माइक्रोसफ्ट उडोज जो उडोज एलो अदार और नतून नतन अपारेटिंग सिसटेमगुल्लो जो एलो जगह जिइ वाई दैट मीस ग्राफिक्स यूजार इंटरफेस हाँ जेखने कलर छवि यह समस्त किस पासी माउसर व्यवहार पासी जो यस्त एप्लीकेशनगुल्लो एलो तक क्योंकि आस्ते आस्ते एम एस डसर जो व्यवहार आस्ते आस्ते कमते शुरू कर डेक्लाइन होते शुरू कर तो एखान एक जिस बुझते माइक्रोसफ्ट डस एम एस डस हे एक अपारेटिंग सिसटेम जेटा एट्टीज थ नाइनटीजर दिखे आर्लियर नाइनटीजर दिखे खूब पपुलर हो मार्केट कर डेभलप कर माइक्रोसफ्ट करपोरेशन अफ यूएसए हे एक अपारेटिंग सिसटेम ओके आशा करी एम एस डस का सम्पर्क तुम्हारे धारणा हो जाए पर देखे नब वाइ शुड उ लार्न एम एस डस उडोज जो एलो उडोज पपुलरिटी बेड़े गलो तक तो एम एस डस एर पपुलरिटी कमे ग तो से ही पर्या दाड़े क्यों हमें क्यों एम एस डस पढ़ते हैं एम एस डस हम क्यों लार्न करते हैं सम्पर्क जानब वाइ शुड उ लार्न एम एस डस देर आर सेभारेल रिजन वाई वन मे चूज टू लार्न डस डस लार्न कर अनेकगुल कारण थे एक कारण ना अनेकगुल कारण थकते तुम्हारे कारणगुल देखा प्रथम आंडारस्टैंडिंग द बेसिक अफ हाउ एंड अपारेटिंग सिसटेम वार्क कि भाव अपारेटिंग सिसटेमगुल्लो क्ज कर अपारेटिंग सिसटेम क्ज करा धरण बेसिकता जो जानते हैं तेल तुम एम एस डस टा कर तुम एजेंसगुल सम्पर् और स्वच्छ धारणा पे जा नेक्स्ट हमें बोलते बींग एवेल टू ट्रावल श्यूट एंड सल्व प्रब्लेम प्रब्लेम सल्व करा ट्रावल श्यूट करार जो विषयगू से क्योंकि लार्न करते पर एम एस डस शिखले तरते आंडारस्टैंडिंग दिस्ट्री अब पार्सनल कम्पिवटिंग एक पार्सनल कम्पिटर हमें जो सींगल सींगल यूजार माइक्रो माइक्रो कम्पिटारगल यूज करी तर हिस्ट्रीटा से जानते पर डस प्ले ए सिगनीफिकेंट रोल अन द डेभलपमेंट एंड आर्लि हिस्ट्री अब पार्सनल कम्पिटार ये पार्सनल कम्पिटारगल क्यों डेभलप कर लो तरह एक्ट गुरुतपूर्ण से गुरुतपूर्ण एक्ट रोल क्यों प्ले कर एम एस डस तो जाना जो क्योंकि एम एस डस टे पढ़ते जानते हैं तपर आप जब एंड कैरियर अपरचुनिटी जब एंड कैरियर अपरचुनिटी की नोईंग हाउ टू वार्क उथथ डस कमांड कैन बी भैलुएबल स्किल फर सार्टन आई टी जब्स और रोल दैट इनवल्व ओल्डार सिसटेम 
that may still use DOS. এমন কিছু জায়গা আছে DOS উপর বেস করে কাজ করা হয় সেই সমস্ত জায়গায় কাজ পাওয়ার জন্য তোমার DOS এর নলেজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং বিশেষ করে আমাদের কম্পিউটারের যে ডেভেলপমেন্ট কম্পিউটার যে এগুলো আমাদের যে পরিবর্তন হলো সেখানে কিন্তু DOS একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা প্লে করে তো সেই জন্য এই ডেভেলপমেন্টটাকে জানতে গেলে আমাদের কিন্তু ডসটাকে জানতে হবে ওকে এবার চলো দেখে নেওয়া যাক ডসটা আমরা কীভাবে ওপেন করব এবং ডসের কিছু ইম্পর্টেন্স কমানগুলো তো দেখো আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে এসছি এবং এখান থেকে যদি ডস আমাদেরকে ওপেন করতে হয় তাহলে আমাদের ফার্স্ট কী করতে হবে ফার্স্ট আমরা চলে আসব সার্চে যে দেখো স্টার্টের পাশে সার্চ বাটনটা আছে এখানে সার্চে চলে আসবে এবং এখানে সিএমডি সার্চ করবে সিএমডি সিএমডি লিখলেই দেখো কমান্ড ফ্রম মানে ডস অপারেটিং সিস্টেম সেখানে ঢোকার রাস্তা হচ্ছে কমান্ড ফ্রম বা সিএমডি এতে এই কমান্ড ফ্রমটাকে তোমার হচ্ছে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করবে বা সিম্পলি রানও করতে পারো তো আমি রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করছি এখানে একটা ইউএস ইয়েস আর নো পপ আপ মেনু আমাদেরকে শো করবে ইয়েস আর নো পপ আপ মেনু আমি শো করবে এটাকে আমরা ইয়েস করে দেবো ইয়েস করে দিলেই আমাদের কিন্তু কম্পিউটার স্ক্রিনে ডসটা ওপেন হয়ে যাবে যেখানে ব্ল্যাক কালারের একটা স্ক্রিন এবং হোয়াইট কালারের লেখাগুলো থাকবে তোমার দেখতেই পাচ্ছ যে রকমভাবে আগে যে ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস যখন ছিল তখন কিন্তু এরকম একটা ব্ল্যাক কালারের স্ক্রিন থাকতো এবং হোয়াইট কালারের লেখা দিয়ে আমরা কাজ করতে পারতাম এখানে কিন্তু কোনো রকম মাউসের ব্যবহার ছিল না পরবর্তীতে উইন্ডোজ আপগ্রেড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাউসটা আমাদের ডসে অ্যাক্টিভ হয়েছে কিন্তু মাউসও তো আমার কোনো কাজ নেই ওকে ডসটা আমাদের ওপেন হয়ে গেছে এবং এখানে আমরা সি ড্রাইভের মধ্যে সি ড্রাইভের মধ্যে উইন্ডোজ সিস্টেম থার্টি টু এই ফোল্ডারের মধ্যে এখন আমরা আছি মানে আমরা সি ড্রাইভের মধ্যে উইন্ডোজ বলে একটা ফোল্ডার আছে এবং সেখানে সিস্টেম থার্টি টু বলে একটা ফোল্ডার আছে সেইখানে আমাদের কাজটা ব্লিং করছে মানে আমি এখানে আছি এবার আমরা দেখে নেবো যে কিছু ইম্পর্টেন্ট ডস কামার যেগুলো আমরা এখানে রান করব বা ব্যবহার করব তো প্রথমে আমরা দেখে নিয়ে চলো দেখো সাম ইম্পর্টেন্ট ডস কমান্ড এই সাম ইম্পর্টেন্ট ডস কমান্ডের মধ্যে প্রথম যে কমান্ড আমাদের চলে আসে সেটা হচ্ছে টু ভিউ অল ফাইল অ্যান্ড ডিরেক্টরিজ মানে হচ্ছে ডজের মধ্যে যেই ড্রাইভে তুমি থাকবে সেই ড্রাইভের সমস্ত ফাইল এবং ফোল্ডারগুলোকে দেখার জন্য আমরা ডিআইআর কমান্ডটা ব্যবহার করি ডিআইআর কমান্ড ব্যবহার করে যে ড্রাইভে থাকবো সেই ড্রাইভের সমস্ত ফাইল অ্যান্ড ফোল্ডারগুলোকে চেক করতে পারবো আমি যদি ডজে চলে আসি ডজে এসে এখানে আমি লিখলাম ডিআইআর লিখে এন্টার করছি তাহলে যেই ড্রাইভে আমি ছিলাম সি ড্রাইভে তো সি ড্রাইভের যত ফাইল ছিল আমার কিন্তু ওয়ান বাই ওয়ান দেখানো শুরু করলো দেখো সি ড্রাইভে যতগুলো ফাইল অ্যান্ড ফোল্ডার আছে সমস্ত ফাইল কিন্তু ওকে দেখানো শুরু করতো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে সি ড্রাইভে চার হাজার পাঁচশো উনচল্লিশটা ফাইল এবং একশো পঁচানব্বইটা ডিরেক্টরি বা ফোল্ডার আছে তো যে কোনো ড্রাইভে কতগুলো ফাইল আর ফোল্ডার আছে সেটা কখন তৈরি হচ্ছে কটার সময় কত তারিখে তৈরি হচ্ছে তার পুরো ডিটেলস কিন্তু তুমি চেক করতে পারবে আমি যদি অন্য ড্রাইভে যেতে চাই আমি সি থেকে ধরো ডিতে যাবো বা ইতে যাবো আমি ডিতে যাবো তো ডি লিখলাম তার শিফট চেপে কলম দিব কলম দিয়ে জাস্ট এন্টার প্রেস করবো আমি কিন্তু ড্রাইভটা চেঞ্জ করে ফেললাম আমি ডি ড্রাইভে চলে আসলাম তো যেই ড্রাইভে আপনাকে যেতে হবে সেই ড্রাইভের নাম লিখতে হবে কলম প্রেস করতে হবে এবং এন্টার দিতে হবে তাহলে আমরা সেই ড্রাইভ থেকে পৌঁছে যেতে পারবো এবার যদি ডি ড্রাইভে আমি ডিআইআর করি দিয়ে এন্টার করি তাহলে ডি ড্রাইভে যে ফাইল অ্যান্ড ফোল্ডারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে ওকে তো এই হচ্ছে ডিআইআর কমান্ডের কাজ ডিআইআর কমান্ড দিয়ে আমরা যেই ড্রাইভে থাকবো সেই ড্রাইভে কতগুলো ফাইল অ্যান্ড ফোল্ডার আছে সেটা চেক করতে পারবো নেক্সট আমরা দেখবো হচ্ছে টু ভিউ অল ফাইল অ্যান্ড ডিরেক্টরিস পেজ ওয়াইজ সমস্ত ফাইল এবং ফোল্ডারগুলো যদি একটা পেজে না আসে তখন তুমি পেজ বাই পেজ দেখতে পারো এবং এই পেজ বাই পেজ দেখার জন্য ব্যবহার করবে ডিআইআর স্ল্যাশ পি এই কমানটা তো দেখো আমি এফ ড্রাইভে যখন ডিআইআর করছি তখন একটা পেজের মধ্যে কিন্তু সমস্ত ফাইলগুলো দেখাতে পারছে না আমাকে তখন আমি কি করতে পারি ডিআইআর স্ল্যাশ পি করতে পারি ডিআইআর স্ল্যাশ পি করে এন্টার করলে আমাকে যে ফার্স্ট পেজ দেখাচ্ছে এই যে প্রেস এনি কি টু কন্টিনিউ পরের পেজে যাওয়ার জন্য যে কোনো কি প্রেস করো আমি আবার এন্টার কি প্রেস করলাম আমি কিন্তু পরের পেজে চলে এলাম তো এভাবে পেজ বাই পেজ দেখার জন্য ডিআইআর স্ল্যাশ পি এই কমানটা আমরা ব্যবহার করব তাহলে ডিআইআর করে আমরা সমস্ত ফাইল অ্যান্ড ফোল্ডারগুলো চেক করতে পারবো আর ডিআইআর স্ল্যাশ পি যদি করি তাহলে সমস্ত ফাইল অ্যান্ড ফোল্ডারগুলো যখন একটা পেজে আসবে না তখন আমি পেজ বাই পেজ ওয়ান বাই ওয়ান পেজ বাই পেজ আমরা চেক করতে পারবো নেক্সট কমানটা দেখে নাও নেক্সট কমানটা হচ্ছে টু ক্লিয়ার স্ক্রিন স্ক্রিনটা যদি ক্লিয়ার করতে হয় তাহলে তুমি সিএলএস কমানটা ইউজ করবে স্ক্রিন ক্লিয়ার করার জন্য সিএলএস ইউজ করবে আমি দেখো এই যে যেমন আমার অনেকগুলো লেখা আছে এই স্ক্রিনটাকে ক্লিয়ার
এবং এন্টার দ্য নিউ ডেট আমি যদি চাই যে আমি এখন আমার সিস্টেমের ডেটটা চেঞ্জ করে দেবো আমি কিন্তু করতে পারি আমি ধরো এখানে করে দিলাম দশ বারো দু দিয়ে এন্টার করলাম এবার দেখো তোমার যদি রাইট সাইডে খেয়াল করো কর্নারে যে আমাদের কম্পিউটার ডেট অ্যান্ড টাইমে দেখায় তাহলে তো সাতাশ বারো এই ডেটা চলে এলো ডেট চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং আমি যদি আবার ডিএটিই ডেট কমানটাকে এন্টার করি তারপর দেখবো দেখো আমাদের কারেন্ট ডেট কিন্তু দেখাচ্ছে সাতাশ বারো ওটাকে আবার বর্তমান ডেটে নিয়ে আসতে গেলে খুব সহজ আঠাশ চার দু লিখে এন্টার করলাম এই দেখো কম্পিউটারের কারেন্ট ডেট কিন্তু আঠাশ চার দু হয়েছে এবং আমি ডিএটিই ডেট লিখে এন্টার করছি কারেন্ট ডেট আমাকে দিয়ে দিচ্ছে আঠাশ চার দু হাজার চব্বিশ খুব সহজেই একটা জাস্ট কমান্ড ডেট কমান্ড ইউজ করে আমরা কম্পিউটারের কারেন্ট ডেটটাকে চেঞ্জ করতে পারি বা দেখতে পারি এবং আবার বলছি আমাকে এন্টার দ্য নিউ ডেট আমি যদি চাই যে নতুন ডেট এন্টার করবো খুব ভালো কথা আর যদি না এন্টার করি তাহলে আমাকে জাস্ট এন্টার কি প্রেস করে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে দেন তারপরে আমরা দেখবো টু ভিউ আর চেঞ্জ কারেন্ট টাইম কারেন্ট টাইম যদি আমাদেরকে দেখতে হয় যে কারেন্ট টাইম তাহলে আমরা কি করবো টাইম কমানটা ইউজ করবো টাইম কমান্ড ইউজ করে আমরা কারেন্ট টাইমটা দেখতে পারবো তাহলে এটাও কমান্ড দেখিয়ে দিতে আমাদের বাট টি আই এম ই টাইম লিখলাম লিখে এন্টার করলাম আমাকে দেখে দিচ্ছি কারেন্ট টাইম পনেরোটা একত্রিশ মিনিট মানে তিনটা একত্রিশ মিনিট এবং এন্টার দ্য নিউ টাইম আমি যদি এন্টার করি তাহলে ভালো কথা আর না হলে আমি এন্টার কি প্রেস করে বেরিয়ে আসতে পারবো যে আমার টাইমটা চেঞ্জ করতে হবে না ঠিক একই রকম টু ভিউ ভার্সেন যে তুমি যে ভার্সেনটা উইন্ডোজের ইউজ করছো সেটা কোন ভার্সেন সেটা যদি তোমাকে চেক করতে হয় তুমি ভিই আর ভার কমানটা ইউজ করবে আর টু চেঞ্জ ড্রাইভ রাইট দ্য ড্রাইভ নেম কোলন অ্যান্ড প্রেস এন্টার আমি তো আগে দেখালাম তোমাদের তো ভার্সেনটা যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আমরা কি করছি ভিই আর ভার লিখছি লিখে এন্টার করছি আমরা যখন দেখে দিচ্ছি মাইক্রোসফট উইন্ডোজ যেটা ভার্সন হচ্ছে ভার্সন টেন মানে টেন ভার্সনটা আমি ইউজ করছি তো তুমি তোমার উইন্ডোজের কি ভার্সন ইউজ করছো জাস্ট চেক করার জন্য ভিই আর ভার লিখবে দেন এন্টার করবে তোমাকে ভার্সনটা কিন্তু জানিয়ে দিই আর ড্রাইভ চেঞ্জ করার জন্য যেটা বললাম ড্রাইভ চেঞ্জ করার জন্য আমার ড্রাইভের নাম লিখব রাইট দ্য ড্রাইভ নেম কোলন অ্যান্ড প্রেস এন্টার আমি যেই ড্রাইভে যেতে চাই সেই ড্রাইভের নামটা লিখব সাপোজ আমি সি এল এস করছি সেখানে ক্লিয়ার করলাম আমি এখন এফ ড্রাইভে আছি আমি সিতে যেতে চাই সি কোলন অ্যান্ড এন্টার সি ড্রাইভ ডিতে যেতে চাই ডি কোলন অ্যান্ড এন্টার ডি ড্রাইভ ইতে যেতে চাই ই কোলন অ্যান্ড এন্টার দেখো কি দেখা যাচ্ছে তার সিস্টেম ক্যান নট ফাইন্ড দ্য ড্রাইভ স্পেসিফাইড আর তুমি যে ড্রাইভটার নাম লিখছো সেই ড্রাইভটার সিস্টেম খুঁজে পাচ্ছে না তার মানে হচ্ছে যে আমার এই কম্পিউটারে ই ড্রাইভ বলে কোনো ড্রাইভ নেই তাই কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমি এফ লিখলাম কোলন এন্টার দেন এফ ড্রাইভ চলে আসলো আবার সি লিখলাম কোলন এন্টার সি ড্রাইভ ডি লিখলাম কোলন এন্টার ডি ড্রাইভ এভাবে আমরা কিন্তু কম্পিউটারের ড্রাইভগুলো চেঞ্জ করতে পারি তারপরে লাস্ট হচ্ছে টু ক্লোজ দ্য ডস আমরা যদি ডসটাকে বন্ধ করতে চাই তাহলে আমরা কি করবো এক্সিট এক্সিট কমানটা ব্যবহার করে ডসটাকে আমরা ক্লোজ করতে পারি বা বন্ধ করতে পারি তাহলে এই হচ্ছে বেসিক কমান্ড ডসের যেগুলো আমাদের প্রথমত জানতে হবে কি যে প্রথমে ডিআইআর ডিআইআর কমান্ড কি করে আমাদেরকে সমস্ত ফাই যেই ড্রাইভে থাকবো সেই ড্রাইভের সমস্ত ফাইল অ্যান্ড ফোল্ডারগুলোকে চেক করতে বা দেখাতে সাহায্য করে তারপরে আমাদের আসছে ডিআইআর স্ল্যাশ পি সেই স্ল্যাশ পি দিয়ে আমরা যদি অনেকগুলো ফাইল অ্যান্ড ফোল্ডার হয়ে যায় তাহলে সেগুলোকে পেজ বাই পেজ দেখাতে সাহায্য করবে তারপরে আছে সিএলএস যেটা স্ক্রিনে ক্লিয়ার করতে সাহায্য করবে তারপর আছে ডেট যেটা কারেন্ট ডেটকে আমাকে দেখাবে বা ডেটটা চেঞ্জ করতে সাহায্য করবে তারপর আছে টাইম যেটা কারেন্ট টাইম দেখাবে বা টাইমটা চেঞ্জ করতে সাহায্য করবে তারপর আছে ভার্ড দ্যাট মিনস ভার্সন যে ভার্সনটা কি করে কম্পিউটারে কোন ভার্সন তুমি ইউজ করছো সেটা দেখায় আর তারপরে হচ্ছে তোমার ড্রাইভ চেঞ্জ করার জন্য তুমি যেই ড্রাইভে যাবে সেই ড্রাইভের নাম লিখবে কোলন দিবে অ্যান্ড এন্টার কি প্রেস করবে তাহলে তুমি সেই ড্রাইভে পৌঁছে দিতে পারবে আর ডসটা যদি ক্লোজ করতে হয় তাহলে এক্সিট কমানটা ব্যবহার করে ডসকে ক্লোজ করতে পারো এই কটা কমান্ড আমরা ডসের ফার্স্ট ক্লাসে আলোচনা করব এগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে বাড়িতে বা কম্পিউটার থেকে কম্পিউটার প্র্যাকটিস করবে তাহলে খুব সহজ কমান তুমি জাস্ট কমানগুলো মনে রাখবে যে কোন কমানটা কী কাজ করে তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে তো এই ছিল আমার ফার্স্ট ভিডিও এখানে আমরা ডজের বেসিক কিছু কামান্ড নিয়ে আলোচনা করলাম এটা এরপরে আমরা সেকেন্ড ভিডিওতে ডজের আরও কিছু কামান্ড নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ